Bonjour à vous Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment faire ce joli, cette jolie bonbonnière plutôt. J'en ai fait un panier, mais de base, c'est une bonbonnière. Parce que je vous explique dans le tuto comment le faire beaucoup plus grand pour faire la bonbonnière. Là, c'est également un panier bonbonnière, ce qui est aussi très joli. Il n'est pas du tout difficile, pas compliqué du tout non plus à faire. J'ai personnellement, donc, j'ai mis des poignées pour le, le tenir, vous n'êtes pas obligé, c'est une option, ce n'est pas obligatoire. Je l'ai fait assez petit pour la vidéo, mais je vous explique comment le faire beaucoup plus grand. Vous pouvez donc ici simplement ensuite mettre vos dragées, vos bonbons, ce qui bon vous semble. Voilà ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, pour réaliser cette très jolie bonbonnière au crochet, vous allez avoir besoin donc, de coton ou de laine, mais bon... Peut-être plus le coton, c'est plus approprié. Moi, personnellement, ici, j'ai pris du coton à tricoter. Bergère de France. Et je vais le crocheter avec le crochet numéro 2. N'oubliez pas que plus votre fil est fin, plus, votre, plus le, le, la bonbonnière sera petite. Donc, plus le fil, bien entendu, sera gros, plus la bonbonnière sera grande. Vous aurez également besoin, pendant qu'on y est, puisqu'on va la mi donner d'un petit socle du genre un verre en plastique, les verres en plastique des enfants, parce que quand on a mi donne, c'est mieux de le, de le poser sur quelque chose en plastique, c'est plus simple après pour le décoller. Vous aurez donc également aussi besoin, en fonction de la façon dont vous allez la mi donner, donc les produits nécessaires. Moi, je vais le faire avec euh, de la maïzena, donc j'ai déjà de près mon petit paquet de maïzena. Alors, on va commencer par faire le cercle magique. Vous positionnez bien votre fil dans ce sens-là. Vous faites le tour de votre doigt. Ensuite, avec votre crochet, vous allez chercher le fil à l'arrière. Vous le ramenez devant. Avant de lâcher notre doigt, on va faire une maille serrée pour que ça tienne. On peut lâcher. Donc, on a fait la première maille serrée. On va faire deux mailles en l'air de plus. Ça nous fait trois mailles en l'air. On va faire un jeté. On va revenir dans notre cercle, pardon, je vous disais donc, après les trois mailles en l'air, on fait un jeté, on revient dans notre cercle qu'on a créé, on va faire une, première, une deuxième bride, pardon, une. Les trois mailles en l'air comptent déjà comme une bride. Un jeté, vous rentrez dans votre espace du côté des deux fils. Vous ramenez le fil, un jeté, les deux premiers, un jeté, les deux suivants. Un jeté, toujours dans le même espace, on refait une nouvelle bride. À l'intérieur de ce petit cercle, on va faire au total 20 brides. Donc là, on en a 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10 donc au total vous en faites 20 alors quand vous avez fait vos 20 brides au total à l'intérieur on va reprendre le fil de départ celui qu'on avait laissé et on va fermer notre cercle donc vous tirez bien dessus et on va fermer pas besoin de trop tirer non plus puisque là il n'y a plus rien qui passe voilà. donc ensuite pour fermer le tour on va compter ici dans la première bride on va compter une deux à la troisième maille de la première bride, on va fermer avec une maille coulée. Voilà. Donc ça, c'est le premier tour. Pour le deuxième tour, on va faire trois mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. Un jeté. Vous revenez dans le même espace on vient de faire les trois mailles en l'air, vous faites une deuxième bride. En même temps, si vous prenez ce fil avec vous à l'arrière, vous allez le coincer. Donc ensuite, il n'y a plus qu'à le couper. Donc on a fait deux brides dans la première. On va dans la deuxième maille, donc la suivante. On fait également deux brides à l'intérieur. Dans la suivante, vous allez faire également deux brides pour tout 
ce tour, vous allez simplement faire deux brides dans chaque bride du rang précédent. On avait 20 brides pour le premier tour, on en aura 40 à la fin du deuxième. Donc à la fin du deuxième tour, vous devez avoir logiquement 40 brides. Et vous inquiétez pas, si ça ondule un petit peu, c'est logique. On a, mis, on a mis trop de brides au deuxième tour, mais au troisième, ça va réparer le tour, vous inquiétez pas. Donc là, on va fermer comme d'habitude, on compte bien. Une, deux, trois. Dans la troisième maille de la première bride, vous allez fermer avec une maille coulée. Pour le troisième tour, on va faire une, deux, trois mailles en l'air qui comptent comme une première bride. Vous allez dans la maille suivante, vous allez faire deux dans la même. Donc une bride, vous revenez dans la même maille, vous faites une deuxième bride dedans. Vous allez dans celle d'après, vous allez en faire une toute seule. Dans la suivante, deux ensemble. Donc deux dans la même, une, on revient dans le même espace, on fait une deuxième. De nouveau, une seule. La prochaine, deux ensemble. Vous allez répéter ce même procédé, donc une bride seule, deux ensemble, jusqu'à la fin du troisième tour. Donc quand vous avez terminé votre troisième tour, vous terminez comme on l'a fait jusqu'à présent. Maille coulée dans la troisième maille de la première bride. Donc là, vous voyez les plats. Ensuite, pour le quatrième tour, on va commencer déjà à monter le à faire la hauteur de la bonbonnière. On va faire trois mailles en l'air qui vont compter comme une bride. Une, deux, trois. On va faire un jeté. On va revenir dans le même espace où on a fait nos trois mailles en l'air. On va faire une bride de plus. Donc on a deux brides dans la même. Ensuite, on fait deux mailles de séparation. Un jeté. On revient dans le même espace où on a mis nos deux brides et on rajoute deux brides de plus. Une et deux, comme ceci. Ensuite, on va faire un jeté. On va passer, donc faites bien attention parce que la première maille se trouve, elle est juste cachée, je ne sais pas si on voit bien ici, comme ici on a mis trop de points dans la même, dans la même maille, ça a serré celle qui était à côté, parce que là on va devoir passer une, deux, trois, on va directement, donc une, deux, trois, on va directement dans la quatrième maille et on refait pareil, deux brides à l'intérieur, une, deux, deux mailles de séparation, toujours même espace, de nouveau deux brides, une, Deux, un jeté, à nouveau on passe une, deux, trois, on va dans la quatrième et on refait exactement la même chose. Donc deux brides à l'intérieur, deux mailles de séparation, dans le même espace on remet deux brides. Un jeté, vous passez une, deux, trois, vous êtes direct dans la quatrième. Et vous allez répéter exactement ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Quand vous avez fait tout le tour de cette façon-là, vous allez compter donc dans la première bride qu'on a fait, une, deux, trois, dans la troisième maille, vous allez fermer avec une maille coulée. Actuellement, ça vous donne ça. Alors je vous montre, comme ça, ça m'évite à chaque fois de vous le montrer et vous pouvez continuer, comment entamer chaque nouveau tour. Donc là, on a fait une maille coulée pour fermer le tour. On va dans la maille suivante, on fait une maille coulée également. Parce qu'on va avancer dans l'espace, ici. Maille coulée dans l'espace. On démarrera toujours de l'espace. Là, on va simplement répéter... Ici, ce qu'on a fait en bas, donc trois mailles en l'air qui comptent comme une première bride. Un jeté dans le même espace, vous allez faire la deuxième bride. Les deux mailles de séparation, même espace à nouveau, 
deux brides. Une, vous revenez dans le même espace. Deux. Un, deux, alors un, deux, trois, quatre. Là, on commence au cinquième. C'était juste en train de voir où j'en étais, pardon. Donc, au cinquième tour. Euh, ensuite, un jeté. Vous allez directement dans le prochain espace qui sépare le groupe de brides. Donc, vous ne faites rien en chemin. Vous êtes directement dans l'espace. Et dans cet espace-là, à nouveau, vous allez répéter la même chose. Deux brides, deux mailles de séparation, même espace, deux brides à nouveau. Ensuite, un jeté directement dans l'espace suivant. Vous allez répéter exactement la même chose. Donc les deux brides. Les deux mailles de séparation et de nouveau les deux brides. Vous allez finir, on va appeler ça plutôt le deuxième tour du motif, je vais plus facilement m'en rappeler. Donc vous allez finir ce deuxième tour exactement de cette façon-là et faire le troisième, donc le prochain, exactement de la même façon. Vous allez avancer aux mailles coulées jusqu'au centre. Dans le centre, vous allez faire trois mailles en l'air. Plus une nouvelle bride, deux mailles de séparation et deux brides de plus dans le même espace. Ensuite, passez directement à l'autre espace. Donc, vous faites le deuxième et le troisième tour exactement de cette façon-là. Donc, après avoir terminé les deux tours, enfin les trois tours au total identiques, vous avez vu que ça commence déjà à lever. Donc, je vous ai dit de faire deux de plus, c'est juste pour être sûr que vous preniez bien la main le fait de le faire. Parce que maintenant, vous allez faire exactement ce que vous venez de faire là. Sur ces trois derniers tours, vous allez le faire exactement le nombre de fois que vous désirez en fait. Si vous voulez une, une bonbonnière, une, bon, là c'est logique, ça, là ça ferait plutôt un petit panier. Si vous voulez une grande bonbonnière, vous faites, je ne sais pas, 5 ou 6 tours de plus. Vous faites le nombre de tours que vous désirez pour avoir la hauteur de votre bonbonnière, tout simplement. Le principe reste exactement le même, rien de plus. Donc, puis vous voyez que ça, ça peut, avec cette jolie forme qui de base là je fais pour une bonbonnière, vous pouvez en faire plein d'autres belles choses. Donc moi personnellement là je vais continuer exactement le même procédé. Actuellement je ne sais pas encore combien de tours. Donc je vous laisse répéter la même chose, nombre de tours que vous désirez. On se retrouve après pour la dernière finition. Alors quand vous avez fait la hauteur que vous désirez, donc moi personnellement je vais faire un petit panier, donc je n'ai pas fait très très haut. Vous allez comme d'habitude fermer avec une maille coulée dans la troisième maille de la première bride. Vous allez couper votre fil, faire une maille en l'air de plus et tirer dessus. Ce fil-là, ensuite, on va simplement donc, le passer à l'intérieur de notre petit panier, le panier bonbonnière, là, pour qu'il reste du côté à l'intérieur. Ensuite, on n'a plus qu'à le cacher correctement. Vous pouvez également, là, le passer sous des fils, sous des brides plutôt, et l'amener un petit peu plus bas pour pas prendre de risques. Ensuite, vous pouvez donc couper. Donc, quand vous avez terminé votre bonbonnière, ou plus haute ou pas, on va, avant de la mi donner, déjà lui faire euh, la petite poignée. Donc, personnellement, voilà ici. Je vais m'introduire pas dans les espaces qui séparent nos groupes de brides, mais dans les espaces qui séparent carrément le tout. Donc ici, je vais ramener mon fil et je vais faire un nœud du côté à l'intérieur du panier. Donc ici maintenant vous allez faire ramener votre fil et faire une, deux, trois mailles en l'air qui compte comme une première bride. Un jeté dans le même espace, vous faites une deuxième bride. Une, deux. Un jeté, même espace. Une, deux. Donc on a fait le même procédé qu'on avait déjà fait jusqu'à présent. Sauf que maintenant, vous allez tourner votre travail. 
vous allez entrer dans la première maille, ramener avec une maille coulée. Entrez dans la deuxième, ramener avec une maille coulée. Entrez dans l'espace, ramener avec une maille coulée. Là, vous refaites une, deux, trois. Même espace, une nouvelle bride. Deux mailles de séparation, même espace. De nouveau, deux brides. Vous tournez à nouveau votre travail. De nouveau, vous allez avancer en maille coulée jusqu'au centre. De nouveau, une, deux, trois. Dans le même espace, vous refaites une bride, deux mailles de séparation et de nouveau, deux brides à l'intérieur. Ensuite, vous tournez, vous recommencez. Vous allez répéter ce même procédé qu'on vient de faire donc jusque là le nombre de fois que vous désirez pour pouvoir ensuite nous accrocher de l'autre côté pour faire vraiment un petit une petite poignée donc à vous de voir si vous voulez une petite une grande mais c'est simplement le même procédé que jusqu'à maintenant donc après avoir fait le nombre de tours exactement de la même façon que vous désirez. Le dernier motif, vous allez donc tourner votre travail à nouveau, avancer en maille coulée dans l'espace, vous allez faire vos deux brides à l'intérieur, vous allez faire une maille de séparation, ensuite vous allez de l'autre côté de votre panier, entre deux espaces également, vous ramenez avec une maille coulée. Là, vous faites la deuxième maille de séparation, un jeté, vous revenez sur votre poignée et on va la terminer, la poignée. Donc, on va lui rajouter les deux brides qui lui manquent. Une, deux. Vous faites une maille en l'air, vous coupez votre fil, vous tirez dessus. Donc maintenant, ce fil également, on va le ramener du côté à l'intérieur de notre panier. Là, on va faire comme je vous ai montré tout à l'heure, on va le cacher sous nos brides. Ensuite, on va simplement à nouveau couper notre fil. Donc, ça vous donne là. Alors maintenant, la chose qui vous reste à faire, que ça, je vais le faire, enfin, vous devez le faire, euh, moi, pardon, vous devez juste à m'y donner. Ça veut dire que, en fonction de la méthode que vous employez, vous allez amidonner le bas et le mettre sur un socle adéquat, donc un socle, socle de la même forme. Ensuite, logiquement, vous voyez moi ici personnellement, ma poignée tient toute seule, donc personnellement je ne pense pas qu'il y aurait besoin de l'amidonner. Ensuite, quand le bas donc, est sec, il ne vous restera plus qu'à refaire à amidonner, mais simplement la poignée. Et pour ça, vous n'avez qu'à prendre un, donc après avoir fait votre préparation, à prendre un pinceau, puis avec le pinceau, donc à, à mettre dessus le, votre préparation et puis à laisser sécher, tout simplement. Comme ça, vous avez un joli panier, que ce soit pour un mariage, 
que ce soit pour un baptême, vous pouvez donc, comme je vous ai dit, le faire bien plus grand, bien plus petit, poignet plus court. Donc, c'est vraiment à vous de voir. Voilà, donc je crois que tout a été dit. Alors, j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.